கேலக்சி சமையல் வழக்கமாக சீரக சம்பா அரிசி வச்சு பிரியாணி அல்லது கீ ரைஸ் செய்வோம் இன்னைக்கு நம்ம ரெகுலராக எடுக்கிற பச்சரிசிக்கு பதிலாக சீரக சம்பா அரிசி வச்சு வெண் பொங்கல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ரெண்டு கப் சீரக சம்பா அரிசிக்கு ஒரு கப் பாசி பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அரிசியை குக்கரில் மாற்றி அதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கால் மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கலாம் சிறுபருப்பை இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரைங் பேனில் மாற்றி அதை ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் மிதமான தீயில் வச்சு லைட்டாக நேரம் மாற ஆரம்பித்ததும் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வேறு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாம் ஊற வச்ச அரிசியை கழுவி தண்ணியை இழுத்துட்டு அதில் வறுத்த பாசி பருப்பை சேர்த்து அரிசியும் பருப்பும் மூணு கப் எடுத்தோம் அதுக்கு மூணு மடங்கு அதாவது ஒன்பது கப் தண்ணி அளர்த்து வச்சுருக்கேன் அந்த தண்ணியை குக்கரில் ஊற்றி அதில் பெருங்காயத்தூள் கால் டீஸ்பூன் தேவையான அளவு உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் எல்லாம் சேர்த்துட்டு அடுப்பில் வச்சு குக்கரை மூடி போடுறதுக்கு முன்னாடி எல்லாத்தையும் ஒரு முறை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு குக்கர் மூடி மூணு விசில் வச்சு எடுத்துக்கலாம் குக்கரில் ப்ரெஷர் அடங்கினதுக்கு அப்புறமா எப்படி வெந்திருக்குன்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் வெண் பொங்கலுக்கு ஏற்ற சரியான பதத்துக்கு வெந்திருக்கு அடுத்து நம்ம பொங்கலை தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு பேன் வச்சு அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்து தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் சூடானதும் அதில் ஒரு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் துருவிய இஞ்சி கருவேப்பிலை இலைகள் முந்திரி பருப்பு பத்து இல்லைனா பதினஞ்சு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் இதை சேர்த்து அடுப்பை நல்ல மிதமான தீயில் வச்சு எண்ணெயில் இந்த மாதிரி நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு முந்திரி பருப்பு பொன் நிறம் ஆனதுக்கப்புறமா இதை நம்ம குக்கரில் ஊற்றிட்டு நல்லா ஒரு முறை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட வெண் பொங்கல் நெய் மனம் கமழ தயாராகிடுச்சு இந்த அருமையான வெண் பொங்கலுக்கு உளுந்து வடை வேர்க்கடலை சட்னி சாம்பார் கார சட்னி தேங்காய் சட்னி எல்லாமே ஒரு பர்ஃபெக்டான சைடிஷாக இருக்கும் சீரக சம்பா ரைஸ் வச்சு வெண் பொங்கல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா இது கோவிலில் நமக்கு பிரசாதமாக கிடைக்கிற பொங்கல் டேஸ்டில் இருக்கும் இதில் நம்ம சிறுபருப்பு வறுத்து சேர்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி தாளிக்கும் பொழுதும் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி சேர்த்து தாளிச்சதுனால இதோட ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனும் கூட வரும் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ண மறக்காதீங்க நன்றி